அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேஇசி சேனல் இன்றைக்கி நாம் கவுண்டர் டைப் அனலாக் டூ டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் நோட்டு பென் வச்சுக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த கவுண்டர் டைப் ஏடிசியை பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னது அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் ஆனாலும் இதனுடைய சர்க்கியூட்டில் டிஜிட்டல் டூ அனலாக் கன்வெர்டரை பயன்படுத்துவாங்க ஸோ இட் இஸ் ஏ அனலாக் டூ டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் பட் இட் யூசஸ் ஏ டிஜிட்டல் டூ அனலாக் கன்வெர்டர் இன் தி சர்க்கியூட் ஓகேவா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ இதனுடைய சர்க்கியூட்டில் என்னென்ன பிளாக்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் டூ அனலாக் கன்வெர்டர் பைனரி கவுண்டர் அண்டு கேட் கம்பேரேட்டர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கவுண்டர் டைப் ஏடிசியில் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த சர்க்கியூட்டை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதோடைய ஒர்க்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே ஈஸியான ஒர்க்கிங் தான் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் வந்து என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ இதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னா ஸோ டு அட்ஜஸ்ட் தி டிஏசி இன்புட் கோட் அன்டில் தி டிஏசி அவுட் புட் பிகம்ஸ் ஜஸ்ட்டு ஹாஃப் எல்எஸ்பி டு தி அனலாக் இன்புட் விஏ ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒரு இன்புட் வந்து வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த இன்புட்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறீங்க எது வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த டிஎஸ்யுடைய அவுட் புட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அவுட் புட் வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த அனலாக் இன்புட்டுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் எல்எஸ்பி தான் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸு அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க புரிஞ்சுதுங்களா இதை வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ண போகிற அனலாக் சிக்னல் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் உங்கள் சர்க்கியூட்டுக்கு பேர் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இன்புட்டில் ஒரு அனலாக் வேல்யூவை கொடுக்கணும் ஸோ அந்த அனலாக் இன்புட்டு தான் இந்த விஏ டிஏசியிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட் புட் வந்து என்னது விடி ஸோ அப்போ இந்த ஓவரால் சர்க்கியூட்டுடைய ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னா இந்த டிஏசி இன்புட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க எது வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க டிஏசியுடைய அவுட் புட் வந்து இந்த விஏக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் எல்எஸ்பி தான் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க இதுதான் இதனுடைய ப்ரின்ஸிபல் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு இப்போது இந்த சர்க்கியூட்டுடைய ஒர்க்கிங் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரீசர்ச் சிக்னல் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பைனரி கவுண்டர் பேர்லே இருக்குது பைனரி கவுண்டர் ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஆகும் வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஒன்னாக கவுண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒரு ரீசர்ச் சிக்னல் வந்து கொடுக்குறீங்க கொடுத்துட்டு ரீசர்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கவுண்ட் ஆகும் ரீசர்ச் சிக்னல் இஸ் அப்ளைடு டு தி பைனரி கவுண்டர் ஒன்ஸ் தி ரீசர்ட் இஸ் ரிலீஸ்டு தி கவுண்டர் பிகின்ஸ் டு கவுண்ட் ஸோ அதை தான் இந்த கிராஃபில் போட்டிருக்காங்க இங்கே பார்த்தா தெரியும் இது வந்து ரீசர்ச் சிக்னலு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசர்ட் வந்து ஆனில் இருக்குது ரீசர்ட் முடிஞ்ச உடனே அதாவது ரீசர்ட்டை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே கிளாக் வந்து கவுண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது சரியா இங்கே வந்து கவுண்டிங் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ ஆஃப்டர் தி ரிலீஸ் ஆஃப் ரீசர்ட்டு தான் இந்த கவுண்டர் பிகின்ஸ் இது தான் கான்செப்ட் இந்த கவுண்டருடைய அவுட் புட் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு டிஏசிக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ டைம் ஆக ஆக இந்த கவுண்டர் கவுண்ட் வந்து என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இப்போ இந்த பைனரி கவுண்டரில் வேறு என்ன ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆண்டு கேட் வந்துருக்கு இந்த ஆண்டு கேட்டுக்கு ரெண்டு இன்புட் இருக்குது ஒன்று வந்து கிளாக் பல்ஸ் கவுண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு கிளாக் பல்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் கவுண்டிங் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ அந்த கிளாக் பல்ஸ் தான் வந்து இந்த இது ஸோ இது வந்து ஆண்டு கேட்டில் ஒரு இன்புட் வந்து என்னது கிளாக் பல்ஸு இன்னொரு இன்புட் வந்து கம்பேரேட்டரோட அவுட் புட் இங்கே ஒரு கம்பேரேட்டர் சர்க்கியூட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதனுடைய அவுட் புட்டை இங்கே கொடுக்குறீங்க ஸோ அப்போ இந்த கம்பேரேட்டர் அவுட் புட் வந்து ஹையாக இருக்கும்போது தான் என்னாகும் இந்த ஆண்டு கேட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ அப்போ கிளாக் பல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பல்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் இருக்காது அப்புறம் திருப்பி ஒரு பல்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் திருப்பி வந்து நோ பல்ஸ் அதாவது ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் பல்ஸு இந்த இந்த பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பல்ஸுடைய ஆஃப் டூரேஷன் அகெயின் ஒன் பல்ஸு அகெயின் நோ பல்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கிளாக் பல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போது பல்ஸ் இருக்கும்போது என்னது ஹை அந்த ஸ்டேட்டுடைய நேம் வந்து என்னது ஹை ஸ்டேட்டு ஸோ கம்பேரட்டருடைய அ
when the comparator output becomes low the and gate does not passes the clock pulse simple on top concept tha. okay va so adhe mari in the binary counter enna pannom clock pulse vara vara and the pulses count pannite varum so idunudaiya equivalent digital output vandu inge ungalku kedaikum so and the count evlo dhoram aagirko adhu dhaan vandu ingalukku ungalku digital output ah kedaikum so appo enna pandreenga and the count adhavadhu digital format la irukkudiya in the count ninga enna pandreenga analog ah convert pannireenga using the dac circuit so idhu enna pannom in the digital value va analog ah maathi inge kuduthrom so adhu dhaan vandu enadhu vd so inge vandu or comparison nadakum ஒன்று வந்து அனலாக் இன்புட்டு இன்னொன்று வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்க டிஜிட்டல் வேல்யூவோட ஈக்குவலண்ட்டு அதாவது விடி ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணும் இப்போது விஏ வந்து கிரேட்டராக இருக்குது விடி வந்து லெஸ்ஸராக இருக்குது அப்போது விஏ கிரேட்டர் விடி லெஸ்ஸர் ஸோ விஏ வந்து எங்கே கொடுத்துருக்குறீங்க நான் இன்வெர்டிங்கில் கொடுத்துருக்குறீங்க அப்போது கம்பேரட்டர் அவுட்புட் என்ன வரும் ஹைன்னு இருக்கும் ஸோ வென் எவர் விஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் விடி தி கம்பேரட்டர் அவுட்புட் இஸ் ஹை நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம் கம்பேரட்டர் அவுட்புட் ஹையாக இருக்கும்போது ஆண்ட் கேட் வழியாக கிளாக் பல்சஸ் போகும்னு சொன்னோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் கவுண்டிங் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் ஆகும் திரும்பி கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்போயும் விஏ கிரேட்டராக இருந்தால் கம்பேரட்டர் அவுட்புட் ஹையாக இருக்கும் கவுண்டிங் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் என்னாகும் கவுண்டிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இந்த அனலாக் வேல்யூவை விட எக்ஸீட் ஆகிரும் இந்த அனலாக் வேல்யூவை விட விடி வந்து கிரேட்டர் ஆகிரும் ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து என்னது விஏ இஸ் லெஸ் தேன் விடி ஸோ இந்த விஏவை விட விடி அதிகமாக போயிடும் ஸோ அப்போ வென் விஏ இஸ் லெஸ் தேன் விடி கம்பேரட்டர் அவுட்புட் கோஸ் டு லோ ஸ்டேட் அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே கவுண்டிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ அதுக்கு நேரம் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ தான் வந்து என்னது உங்களுடைய டிஜிட்டல் அவுட்புட் முடிஞ்சு போச்சா அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த அனலாக் வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா திரும்ப ஒரு ரீசெட் கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் வேறு ஒரு அனலாக் இன்புட் கொடுக்கும்போது அந்த வேல்யூ வந்து கவுண்ட் ஆகும் ஒரு வேலை இந்த அனலாக் இன்புட் வந்து ஃபிக்ஸடாக இல்லை கண்டினியூஸ்லி வேரியிங் வித் டைமாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு சாம்பிள் அண்டு ஹோல்டு சர்க்கியூட்டை பயன்படுத்தி சாம்பிள் பண்ணிவிட்டு ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூஸை வந்து என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே கம்பேரட்டருக்கு கொடுப்பீங்க ஸோ இஃப் யூஆர் அனலாக் இன்புட் விஏ இஸ் கண்டினியூஸ்லி வேரியிங் வித் டைம் தென் எ சாம்பிள் அண்டு ஹோல்டு சர்க்கியூட் இஸ் யூஸ்டு After that, the value is applied to the comparator. அதே மாதிரி கவுண்டருடைய ஃப்ரீக்வன்சி அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா லோவாக தான் இருக்கணும் இந்த கவுண்டர் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் மெயின்டைன்டு லோ எதுக்காக இதை லோவாக வச்சுருக்குறாங்க கவுண்டர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா இந்த டிஏசி வந்து என்ன பண்ணுது டிஜிட்டலாக அனலாகாக மாற்றிட்ருக்கு ஸோ இது வந்து என்ன ஆகணும் இந்த கன்வெர்ஷனில் வந்து செட்டில் ஆகணும் இதுக்கு கொடுத்த இன்புட்டுக்கு இது ஒரு அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ டிஏசி ஹாஸ் டு செட்டில் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அதே மாதிரி இந்த கம்பேரட்டர் இதுக்கு ரெண்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் ஸோ இது வந்து அவுட்புட் ஸ்டேட்டை வந்து ஹையாக லோவான்னு டிசைட் பண்ணணும் ஸோ கம்பேரட்டர் வந்து ரெஸ்பாண்டு பண்ணுறதுக்கும் நம்ம டைம் கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கவுண்டர் ஃப்ரீக்வன்சியை லோவாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஃபார் மேக்கிங் யுவர் டிஎஸ்சி டு செட்டில் அண்ட் யுவர் கம்பேரட்டர் டு ரெஸ்பாண்ட் இந்த பர்பஸ்க்காக தான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை லோவாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கவுண்டர் டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு மேஜர் ட்ராபேக் இருக்குது இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து என்னது லோ ஸ்பீடு ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி லோவாக வச்சுட்டோம் டிஎஸ்சி செட்டில் ஆகணும் இது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அதனால் இதோடைய ஓவரால் ஆப்ரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் தி ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் தி லோ ஸ்பீடு கன்வெர்ஷன் டைம் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க அவுட்புட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் கிளாக் பீரியட்ஸ் இவ்வளோ டைம் வந்து எடுக்கும் இப்போது உங்களுடைய ஏடிசி வந்து ஒரு டுவெல் பிட் ஏடிசியாக இருக்குது உங்களுடைய கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒன் மெகா ஹெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் கன்வெர்ஷன் கன்வெர்ஷன் டைம் எப்படி இருக்கும் டூ பவர் டுவெல் மைனஸ் ஒன் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் இருக்கும் அதை மில்லி செகண்டாக மாற்றினீங்கன்னா மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கன்வெர்ஷன் டைம் வந்து என்னது டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதுதான் ஃபார்முலா இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு இங்கே சொல்லிவிடுங்க அதே மாதிரி உங்கள் அனலாக் இன்புட் இருக்குது அதை டிஜிட்டலாக மாற்றுறீங்க திருப்பி என்ன பண்ணுறீங்க கம்பேரட்டரில் கொடுக்குறீங்க ஓகேவா
கிளாக் கூடிய பீரியடு டி செகண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சாம்பிளுக்கு இன்னொரு சாம்பிளுக்கும் இருக்கக்கூடிய மினிமம் இன்டர்வல் வந்து n இன்ட்டு டி செகண்ட்ஸ் என் டி செகண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இப்போ கிராஃப் வந்து பார்க்கலாம் கிராஃபும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இது வந்து உங்களுடைய விடி டிஎஸ்சியுடைய ஸ்டேர் கேஸ் அவுட்புட் வந்து இந்த இது ஸ்டேர் கேஸ் மாடல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னது உங்களுடைய டிஎஸ்சியுடைய அவுட்புட் இது வந்து உங்களுடைய கிளாக்கு கவுண்ட் ஆகக்கூடிய கிளாக்கு இது வந்து உங்களுடைய ரீசெட் பல்ஸு ஸோ இப்போ ரீசெட் கொடுக்குறீங்க ரீசெட்டை ரிலீஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே கவுண்டிங் வந்து நடக்கும் டிஎஸ்சி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேல்யூ வச்சுருக்கோம் கம்பேர் பண்ணோம் அப்புறம் அடுத்த வேல்யூவுக்கு போகும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்புறம் அடுத்த வேல்யூ அடுத்த வேல்யூ அடுத்த வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு இப்படியே கம்பேர் பண்ணிகிட்டே வரும் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் உங்கள் அனலாக் வேல்யூவை விட ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகிடும் ரைஸ் ஆன உடனே என்ன ஆகும் கவுண்டிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே கவுண்டிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் புரிஞ்சதா அதை தான் இங்கே கிராஃபாக போட்டிருக்கீங்க ஸோ ரீசெட்டை ரிலீஸ் பண்ண உடனே கவுண்டிங் ஆரம்பிக்கும் கம்பேர் பண்ணோம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கம்பேர் பண்ணோம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கம்பேர் பண்ணோம் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் இந்த வீடி வந்து விஏவை விட ஜஸ்ட்டு ஹையில் போயிடும் ஜஸ்ட்டு ஹையில் போனதுமே என்ன ஆகும் ஃபர்தராக கன்வெர்ஷன் ஆகிறது ஸ்டாப் ஆகிடும் கவுண்ட் ஆகவும் செய்யாது ஸோ அது வரைக்கும் இந்த கவுண்டிங் வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த பல்சஸ்ஸு ஓகேவா இப்போ திருப்பி உங்களுக்கு கவுண்டிங் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள் திரும்ப கொஞ்சம் டைம் கழித்து ரீசெட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இது வந்து ரீசெட் ஆனில் இருக்குது ரீசெட் ஆனில் இருக்கையில் கவுண்ட் ஆகாது ரீசெட் கொடுத்துட்டு ரிலீஸ் பண்ண உடனே கவுண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ எண்ட் ஆஃப் ரீசெட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்ப இங்கே கவுண்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிளான டாபிக் தான் ஒரு திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் ரொம்பவே ஈஸியான டாபிக் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்